bloque de esta mesa de este lunes 13 de enero de 2020 nos da tiempo solo para los telegramas en este caso, en esta oportunidad. Cristian, ¿empezás vos? Sí. Que tenías varios, yo, elegí uno, dale. Voy a elegir uno que se lo había planteado como tema, pero como no entró como <risa> tema, lo planteo como telegrama. Eh, otra vergüenza, ya no nacional, sino internacional, es la visita de Almagro, del secretario de la OEA, a Chile, prácticamente felicitando a Piñera por toda la, la defensa de los derechos humanos y, el, y el, el, el restablecimiento del orden, etcétera, etcétera, etcétera. Una cosa que, 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 no, que no realmente no tiene ni la más mínima defensa este tipo que realmente vaya a hacer eso con Piñera después de muertos, este, torturados, desaparecidos, heridos. Es una, es una vergüenza. Y, y entonces me pregunto ahí... ¿El gobierno, próximo gobierno uruguayo, lo va a votar al Magro como secretario de la OEA? Si es el cipayo número uno sicario del gobierno norteamericano, una vergüenza. El, el canciller, ex canciller de Frente Amplio. Estaba mirando lo, lo que dice el cable, por ejemplo, de, de algunas agencias internacionales, dice las, las circunstancias por las que ha pasado el país, por Chile, desde el estallido social... Se enfrentaron, dijo Almagro, de la mejor manera en el, en el marco del, est eh, del Estado de Derecho, siempre ajustado el derecho y haciendo trabajar a la justicia. Almagro destacó el trabajo del presidente Piñera en el marco del Estado de Derecho, de la preservación de la democracia y al mismo tiempo, mientras que tomaba especiales medidas para garantizar los derechos humanos. Bueno, volveremos en todo caso sobre este tema. Después lo dejamos anotado para otra instancia. Gonzalo, dale vos. Eh, con yo, tu telegrama. Sí, yo tenía un telegrama corto. Estamos con varios amigos, con una, una campaña eh, de un niño que está por nacer, que es Valentín. Hay una campaña que se llama Todos por Valentín. Es un niño que tiene una cardiopatía que eh, se debe operar en Estados Unidos apenas nace, en las primeras 48 horas. Eh, hay varias vías de comunicaciones. Todos por Valentín lo pueden buscar en Facebook, lo pueden buscar en Twitter, lo pueden buscar en Instagram. Eh, hay cuentas para aportar en Red Pagos, en Hábitat a través de cuentas de Brow, y en particular eh, los quería invitar que este sábado hay una paella solidaria en eh, Punta del Este, aprovechando la, la, la temporada, en Punta del Este frente a la Liga Fomento, eh, va a haber una paella solidaria que se van a poder preadquirir bonos y, y demás si quieren colaborar, eh, viene bien la recaudación pero sería bueno un empuje mayor para que en el mes de febrero, falta un mes, uh -huh. eh, se puedan estar trasladando estos esta, esta mamá y este papá para eh, Estados Unidos para que los operen en Houston, Texas. Y bueno, todos por Valentín. Es, ahí eh, buscan la cuenta, entonces, las cuentas número, en ¿no? todas las redes sociales. están eh, no, no los quiero atomizar con números de cuentas, pero está el Grow, está sí. Habitat, Red Pagos, hay distintas vías. Y se puede eh, hacer una transferencia directamente ah, electrónica, eh, así que eh, hoy en día es muy los fácil. Los primeros días de marzo estaría estarían haciendo, pero tiene que trasladarse a mediados sí. de febrero por si llega claro, a, a adelantarse será. el parto. Elena, tu telegrama. Es, es cortito el mío, es, hoy es recordar que hoy es fecha de la muerte de Fructuoso Rivera, en 1854, y que ahora a las 11 se le hace una, un homenaje en la catedral. Este, así que, bueno, ahí van mis, mis saludos y recordar este hecho histórico. Bueno, Celsa. gracias Romina. Yo quería este, hacer algunas alusiones a lo que es la oferta cultural de Montevideo, que me parece que está bueno para los que están en, acá en la ciudad o en el departamento o en las proximidades. La Intendencia está haciendo una oferta cultural gratuita súper interesante. Por un lado está todo lo que se relaciona con las funciones mm, teatrales gratuitas en la Sala Verdi, en Goes, en la Sala del Cerro, que es la Florencio Sánchez, uh -huh. para la que además hay un ómnibus que sale de la puerta de la Sala Verdi a las 19.30 y que lleva hasta la Sala Florencio Sánchez del Cerro y vuelve a traer a la gente desde allí. Eh, creo que hay que aprovecharlo. Hoy justo hay una obra que se llama Sala de Profesores, que se las recomiendo. Si hay algún profe que me está escuchando, este, se las recomiendo especialmente. Va a las 20.30, es por orden de llegada es imperdible, es, son obras de muy buena calidad. Y también me gusta... Y para hablar... distintos públicos además, Exacto. ¿no? Recordemos eso porque hay para niños, hay para, para, sí, para adultos adult... y distintos eh, temáticas. temáticas. Y va hasta eh, los primeros días de febrero incluso. Sí, va hasta los primeros días de febrero y, y además se va a ensamblar con este, una serie de bueno celebraciones que se relacionan con el centenario de Mario Benedetti que me parece que los uruguayos tenemos que dedicarnos este año a recordar una figura 
¿verdad? Que, que realmente nos representa a nivel mundial, pero que representa sobre todo nuestro sentir, esa poesía de lo cotidiano que es inolvidable. Y por otra parte quería hablar del cine en chancletas, que también es un ofrecimiento súper interesante, porque además tiene mucho que ver con lo comunitario, esto de que la gente va a los lugares donde se abre esa gran pantalla de cine, en general también está orientada a los niños, eh, la semana pasada fue en Cebollatí, Minas, pero digo, pueden mirar en la web y muestra claramente por qué barrios va. Y que yo rescato además de que la obra que se presenta, que ya de suyo está muy linda, está yendo los jueves también sobre las 20.30, tiene que ver con rescatar en Montevideo este, este lugar de lo comunitario, ¿no? de ir con la silla, de sentarse, de compartir, que hay una previa a la película, que puede después generar también algunos comentarios, aunque sean la chiquita de los que tenemos alrededor, siempre parece saludable y creo que son unas iniciativas de la Intendencia muy valiosas. Elena Grauer, Cristian Mirza, Celsa Puente, Gonzalo Barón y gracias a los cuatro, ¿eh? un gusto reencontrarnos y volvemos a conversar la semana que viene seguramente. Nos vemos pronto. Gracias. Un gusto. Chau, chau.